日本語能力試験、懲戒 N2。これから N2 の懲戒試験を始めます。メモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。問題1。問題1では、まず、質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。1番。会社で。女の学生と男の人が話しています。女の学生はこの後まず何をしなければなりませんか？今日から1ヶ月職場体験でこちらにお世話になる原田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速だけどこれ原田さんの1ヶ月の仕事の予定表です。挨拶を兼ねてみんなに配ってください。はい、わかりました。終わったら原田さんが使うパソコンの設定をしてほしいんだけど、パスワードはオリエンテーションの時に聞いてるよね。はい、教えてもらいました。そのパスワードで一度入ってパスワードを再設定してね。それからじゃないとパソコンで何も作業できないようになってるから。はい。あのその日にどんな仕事をしたか報告書は毎日書くんですよね。うん。そんなに長くなくても大丈夫だよ。あとこの部屋の座席表、原田さんの名前も入れて、今新しくしてもらっているところだから、明日渡すね。はい、わかりました。女の学生はこの後まず何をしなければなりませんか2番。大学で男の学生と女の学生が話しています。男の学生はセミナーにどうやって申し込みますか？この間の授業で先生が言ってた来月の桜市の国際交流セミナー申し込もうと思ってるんだけど。あ、私もう申し込んだ。締め切り明日だよ。申し込み書持ってる？うん。さっき書いたんだけど。市役所の窓口に出せばいいんだよね。え、郵送でしか受け付けてくれないよ。え、毎年応募者が多くて窓口だと対応しきれないから今年からそうなったんだって。え、それなら今日出さないと間に合わないな。そんなに応募が多いのか。抽選になったら結果はハガキで連絡が来るんだよね。うん。そんなのメールで送ってくれたらいいのにね。返信用のハガキは用意した？まだ。これから買いに行くよ。実は一枚多く買っちゃって、今持ってるんだけど使う？いいの？ありがとう。男の学生はセミナーにどうやって申し込みますか？三番。電話でテレビ局の人とケーキ屋の店長が話しています。ケーキ屋の店長は撮影の日までに何をしなければなりませんか。ひまわりテレビの鈴木です。番組の取材の件ですが、撮影まで一週間になりましたのでお電話しました。あ、どうもお世話になります。えー、っと、先日打ち合わせしましたように。当日はケーキの制作現場とお店に並んでいるケーキ、それから外からお店全体を撮らせていただきます。お店のスタッフの方も映りますけど、よろしいですか？あ、はい、それは了解を得ています。
当日お客さんもある程度いてくださった方がいいのでよくいらっしゃるお客さんにお知らせしておいてくださいあわかりましたそれからおすすめのケーキについて一言ご紹介いただくことになっていますがはい準備できていますちょうど季節のケーキを出したところですしそうですかじゃあ当日よろしくお願いしますケーキ屋の店長は撮影の日までに何をしなければなりませんか4番大学のサークルで男の学生と女の学生が話しています男の学生はこの後まず何をしなければなりませんか先輩来月の地域の子どもたちとの交流会なんですがそろそろ準備始めた方がいいですよね今年は僕がリーダーなんですけど気をつけることとかありますかそうだったねやることわかる簡単に言うと会場の予約食べ物の準備プログラムの内容を決めることだよ場所は何をするかによって変わるからねああボールを使うようなゲームをするなら広いところが必要ですもんねうん何するか早く決めてね去年は決めるのが遅くなって会場確保に苦労したからはい食べ物は宅配のピザとかお寿司とかを頼むのでいいと思うよまあそれは1週間前でもいいかなサークルのメンバーに開催日を早く連絡した方がいいですよねそれは年間スケジュールで決まってるからみんな知ってるはずだよあそうですね男の学生はこの後まず何をしなければなりませんか5番大学で女の学生と先生が話しています女の学生はこの後まず何をしますか先生レポートのためのアンケートができたんですが見ていただけませんかうーん質問の数が多いなこれ答えるのに何分くらいかかるか時間計ってみたいえ,えあまりに時間がかかるようだとちゃんと答えてもらえないこともあるから一度自分でやってみて本当は他の人にやってもらった方がいいんだけどもう日程が厳しいしねあはいかかった時間によっては回答形式を変えることも考えないと全部選択式にするとかで回答者の数は何人ぐらい ?20 人くらいに頼んでるんですが少ないですかうーん全員がきちんと回答してくれれば十分だけどまあ分析に使えないものがあったらまた増やせばいいよはい女の学生はこの後まず何をしますか問題に。問題2ではまず質問を聞いてくださいその後問題用紙の選択肢を読んでください読む時間がありますそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでください1番会社で男の人と女の人が話しています女の人がお弁当を持ってきている理由は何ですか井上さん
最近お昼に外に食べに行かないね。あ、お弁当を作って持ってきてるから。でも前にお弁当は作るの大変って言ってなかった？うん、それは子供のお弁当のことだったんだ。前に子供のお弁当を作ってた時は栄養のバランスを考えて作っていたし、それに好きなものをたくさん入れてあげたいと思うから手間がかかったんだけど、自分のだけならね。ああ、そういうものか。ほら、昼休みに外に食べに行くと時間かかっちゃうでしょ。お店まで行くのも待つのも。休憩は1時間しかないからちょっと運動したり勉強したり、なんか有意義に時間を使いたいなと思って。なるほど。僕もお弁当を持ってこようかな。食費の節約にもなるしね。女の人が。お弁当を持ってきている理由は何ですか。二番。女の人と男の人があるドラマについて話しています。男の人は。ドラマのどんな点が気に入っていると言っていますか。男の人です。ねえ。山下くん、先月始まったあのドラマ見てる？ああ、島の警察官。好きな俳優が出てるって言ってたよね。うん。最初はそれで見始めたんだけど、今は俳優の魅力よりストーリーが面白くて見てる。山下くんは？うん。僕はどっちかっていうとドラマに出てくる街に惹かれてる。舞台になってる島の風景とか海沿いの古い家とか。僕が住んでいるとことは全然違うから行ってみたくなっちゃうんだ。確かあの島今観光客が増えているらしいよ。やっぱりね。あ、そういえばドラマの最後に流れる歌も最近人気みたいだよ。ああ、あのドラマにぴったりであったかい感じがする素敵な曲だもんね。男の人は。ドラマのどんな点が気に入っていると言っていますか。三番。男の人と女の人が山川氏の新しい市長について話しています。女の人はまず市長に。どんな問題に取り組んでほしいと言っていますか。女の人です。今回の選挙で新しい市長決まったね。中田さんは市長にまずどんな課題に取り組んでほしいと思う？今回の選挙では地域の経済が落ち込んでいるのが問題になってたけど。そうね。働くところを見つけるのも大変だって聞くよね。うーん。うちは両親が年取ってきたし、介護の問題も気になるけど、子供がいるから小児科の先生が足りないって問題を先に解決してほしいな。うちもちっちゃい子供いるからわかるよ。うちは妻も働きながら子育てしたいって言ってるから、僕はまずは保育所の問題に取り組んでほしいな。ああ、保育所不足ってどこの自治体も問題になってるね。女の人はまず市長にどんな問題に取り組んでほしいと言っていますか。
4番会社の企画部で男の課長と女の社員が話しています課長はどうして企画の説明をこの女の社員に頼みたいと言っていますか本田さん、今うちの部が企画している新しい手帳のことなんだけどほら本田さんのアイディアから生まれた手帳あはい来週営業部とか他の部の部長も出席する会議があってそこであの商品の企画について説明することになったんだよそれでその説明本田さんにお願いしたいんだけどえ私ですかうんこの企画にずっと関わってきたしあれ思いついたの本田さんだから発想についても話してほしいんだ。あ、でも私、まだ会議で商品のプレゼンテーションなどした経験がなくて。ああ、ちょっと緊張するかもしれないけど、何かあったら横から僕が助けるから大丈夫だよ。はい、わかりました。やってみます。課長は、どうして企画の説明をこの女の社員に頼みたいと言っていますか五番女の人と男の人が話しています男の人にとって登山の一番の魅力は何ですか山田さん、山がご趣味だそうですけど、登山の魅力って何ですか何かなすぐには答えられないな。自然の中を何にも考えないで一歩一歩歩いてると、普段の生活とか悩みが忘れられるんだけど。ああ、日常から解放されるんですね。うーん、山頂に着いた瞬間が最高なんだよ。自分の足でゴールに到達したっていう満足感。これが最高。何とも言えないんだだからまたその気分を味わいたくて山に行くんだうんやっぱりこれだなそうですか自然を全身で感じることが一番の魅力っていう人もいるけどねお話聞いてたら自然の中を歩くのっていいなと思いましたうん足腰鍛えられるよ男の人にとって登山の一番の魅力は何ですか。六番。テレビでレポーターがある動物園について話しています。この動物園はどうして最近客が増えましたか。今日は今話題の南動物園に来ていますこの動物園は20年前にオープンし珍しい動物に会える動物園として当時多くの人が訪れていましたところが最近の新しい動物園では動物に直接餌をやる餌やり体験などもできるため来場者が減少してしまいましたそこでゾウやペンギンが園内を歩く様子を目の前で見られるイベントを始めたところこれが人気を集め、来場者数が大きく伸びたそうです。現在は夜の動物の行動も見てもらえるよう
週末限定の夜間営業も検討しているとのことです。この動物園はどうして最近客が増えましたか？問題三。問題三では、問題用紙に何も印刷されていません。この問題は、全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず、話を聞いてください。それから、質問と選択肢を聞いて、1から4の中から、最も良いものを、一つ選んでください。一番。会社で女の人と男の人が電話で話しています。もしもし、総務の北村です。来週金曜日の3時から予約されている会議室のことなんですが。あ、はい。先ほどお電話で。人数が10人に変更になったとご連絡いただきましたよね。ええ。20人用の第一会議室をお取りしていましたが、実は同じ日時に20人で会議室を利用したいという連絡がありまして、その人数が入れるのは一部屋しかないんです。ああ、そうですか。10人用の第二会議室でしたら空いておりますが。じゃあ課長と相談して折り返し電話します。すみません。この日は他の時間もすべて会議室が埋まっていますのでよろしくお願いします。女の人が言いたいことは何ですか？一、会議の時間を教えてほしい。二、会議の人数を教えてほしい。三。会議の時間を変更してほしい。四、会議の部屋を変更してほしい。二番、中学校の教室で生徒がスピーチをしています。私には。好きなものが全く違う友人がいます。私が好きなことは読書、彼女は映画です。勉強でも私は国語が好きだけど、彼女は数学が得意。こんな風に全然違うんです。でもテストの前は私が国語を教えて、彼女は数学を教えてくれます。助け合うことで一人ではできないことができるようになります。趣味が同じ友人もいいけれど。違うからこそお互いに世界を広げることができる。これは友人同士の話に限らず、周りの人たちとの付き合いすべてに当てはまるかもしれません。生徒が伝えたいことは何ですか？一、好みが違う人と付き合う難しさ。二。一緒に学習することで生まれる友情。三、親しい友人の意外な一面。四、互いに補い合う関係の良さ。三番。テレビでアナウンサーが話しています。本を読む人が少なくなったと言われていますが、実は図書館については利用者数が増加傾向にあります。図書館としても今までにはないいろいろな試みを行っているんです。例えばお茶を飲みながら本が読めるスペースや利用者同士がおしゃべりできる部屋を作った図書館もあります。今回の取材の中では。図書館で高齢の利用者と親しくなって、いろいろな話を聞くのが楽しみになり、よく足を運ぶようになったという若者の声も聞かれ
一定の効果を上げていることが伺われます。図書館は静かに本を読むところだというイメージがありましたが、変わってきているようです。アナウンサーの話のテーマは何ですか。1図書館の数の変化。2図書館の利用のマナー。3図書館の利用者を増やす試み。4図書館の利用者の年齢層の変化。四番。町の議会で町長が話しています。来年建設予定の町の総合文化施設ですが、ここには保育所や図書館なども入る予定で、この施設ができると町民の生活が便利になることは間違いないと思われます。建設費が高いということから町民の皆様の間には反対意見も多くあります。しかし。子どもからお年寄りまでみんなが利用できるこのような施設は周辺地域にもないユニークなものです。建設予定地が駅から遠く不便だという意見もありますが、この点については駅からバスを出す可能性などを含めて今後検討していきたいと思います。町長は施設の建設についてどう言っていますか？ 1. 住民の反対が強く建設すべきではない。2. 住民の反対が強いが建設すべきだ。3. 住民の反対は少ないが建設の必要はない。4. 住民の反対も少なく建設すべきだ。5番。ラジオでアナウンサーが話しています。今日から12月です。年末年始の消費活動は翌年の景気を占う上でよく注目されます。今年の後半になり、企業の売り上げは順調に伸びてきているようですが、このまま景気は回復するのでしょうか。旅行会社によると、この年末年始の旅行先としては、海外より国内旅行のツアー。中でも安く手軽に参加できる日帰りツアーに人気が集中しているとのことです。大手デパートの調べでは、お歳暮商戦も昨年同様3000円前後の品が最も売れているということです。このように消費者が派手な消費を抑える傾向が見られることから、景気の回復を実感するにはまだ時間がかかると考えられます。アナウンサーは何について話していますか。一、来年の景気についての見通し。二、景気が回復したきっかけ。三、売上を伸ばすための企業の努力。四、年間の消費行動の傾向。問題4。問題4では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからそれに対する返事を聞いて、1から3の中から最も良いものを一つ選んでください。1番。川野さん。来週の土曜日、うちの新製品の発表会をやるので、ぜひお越しください。一。あ、新製品はまだ発表できないんです。二。何時頃お越しになれますか。三。そうですか
。会場はどちらですか？二番。おかしいな。今日のコンサートのチケットカバンに入れてきたつもりだったんだけど。一。もう一度よく見て。二。あれ？今日はコンサート行かないことにしたんだっけ？三。そっか、カバンの中にあったんだ。三番、あの先輩、これ卒業論文の概要なんです。コメントもらえるとありがたいんですが。一、今忙しいから明日でも構わない？二、読んでもらえて助かったよ。三、コメントたくさんもらえたんだ。四番。小林様、先日のコピー機のカタログご覧いただけましたでしょうか。一。カタログいつお見せしたらよろしいですか。二。いやあ、ここ数日何かと忙しかったもので。三。もうご覧になったんですね。五番、あの森さん、倉庫の書類を整理したいんですけど、今手空いてますか？一、あ、これ以上はもう持てません。二、え、お任せしてもいいんですか？三、うーん、一時間ぐらいならいいですよ。六番、台風が来てるし、明日の屋外イベントは中止せざるを得ないよ。一、予定通り頑張ってやりましょう。二、今回は仕方ありませんね。三、中止にならなくてほっとしました。七番。佐藤君、さっき会議室出るとき、エアコンちゃんと消してくれた？一。すぐつけに行ってくるよ。二。消しちゃいけなかった？三。あ、忘れたかもしれない。八番。ねえ、吉田さん、今日課長ご機嫌だと思わない？一。嫌なことでもあったんじゃない？二。なんかいいことあったのかな？三。機嫌直るといいね。九番、堀さん、堀さんいくら疲れてるからって打ち合わせでうとうとしちゃうなんて。一、申し訳ありません、気をつけます。二、お褒めいただき恐縮です。三、では遠慮なく休ませていただきます。十番、石田監督が作った最新の映画見ましたけど、今一つでしたよ。
1今までで一番良かったんですね2えー、見に行こうと思ってたんですけど3そんなに面白いなら見に行ってみます11番受付の木村さん毎朝早く来て掃除してくれてるんだって頭が下がるよ1まったく頭にくるよね2なかなかできないことだよね3え具合悪くなっちゃったの問題5。問題5では、長めの話を聞きます。この問題には、練習はありません。メモを取っても構いません。1番。問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから、質問と選択肢を聞いて、1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。一番。会社で部長と女の社員が社内行事について話しています。島田さん。毎年8月にやってる社内行事の企画お願いしてあったよね。どうなったはい。レストランでの食事会が続いてるから何か新しいアイデアをということでしたよね。うん。仕事のことは忘れて社員同士の交流を深めるっていう本来の目的は変えずにね。予算はいつも通り1人3000円以内で。はい。まずバーベキューの案。車で1時間のところにある朝日公園でできます。材料費も予算内で収まりそうですし、自然の中でみんなで食べるのって開放的で会話も盛り上がると思います。車で1時間か。はい。あとは体を動かすイベントです。会社の近くにボーリング場ありますよね。団体向けに近くのお店での食事がセットになったプランがあるんです。ボーリングをチーム対抗にしたら普段話さない人との交流も深まるし、一体感も増すと思うんです。ただ、予算オーバーになりますが。そうか。あと、社内イベントとして、地域の清掃活動に参加している会社もあるみたいです。会社近くの公園でもゴミ拾い活動をやってますよね。社員同士というよりは、社員と地域住民との交流になりますが。なるほど。それも新しいね。あとは、いつもの食事会なんですが、他の店にすれば、今までと違った感じになると思うんです。予算内で美味しい料理食べられるお店もありましたし。どれも良さそうだね。うーん。でも一度思い切ってやることを変えてみよう。で、予算内でできて本来の目的に合っているのがいいね。部長は社内行事で何をするのがいいと言っていますか ?1。バーベキュー。2. ボーリング。3. ゴミ拾い活動。4. レストランでの食事会。2番。ラジオで野球の観戦チケットを紹介しています。今日は夏休みにプロ野球をもっと楽しんでいただけるお得なチケットのお知らせです。スター球場では観戦をより楽しめる特別なチケットを4種類販売しています。1つ目のキラキラチケットは試合前に人気選手と一緒に記念撮影できるチケットです。野球観戦の思い出にいかがでしょう。2つ目のニコニコチケットはお弁当と応援グッズがついてきます。グッズの中には
人気選手のサイン入りボールが入っていますよ。三つ目は、グラウンドを見下ろすレストランの窓際からゆっくり観戦できるワクワクチケットです。ご家族やお友達と一緒に食事を楽しみながら応援してみてはいかがでしょうか。四つ目のドキドキチケットは、グラウンドに近い前の方の特別席で観戦できるチケットです。こちらもお弁当とドリンク付きです。うちの父、野球が大好きなんだよ。父の誕生日プレゼント探してたから、ちょうどいいかも。プレゼントなら、一緒に写真撮れるのなんていいんじゃないいい記念になるし。父は写真を撮られるの苦手だからね。選手のサイン入りボールの方が喜びそうだから、そっちにするよ。山田さんは家族でよく見に行くんだよね。みんなで食事しながら見るっていうのも楽しいんじゃないうん。来月行こうって言ってるんだけど、もっと近くで見たいな。選手たちのプレーを間近で見られるっていうのにしてみる。ボールとか飛んできたりするんじゃないだったらいいな。質問1。男の人はお父さんにどのチケットをプレゼントしたいと言っていますか質問二。女の人はどのチケットを買いたいと言っていますか。これで。懲戒試験を終わります you <laughs>